நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சென்ற வீடியோவில் வந்து இந்த ஐம்பது வயது வரை திருமணமே ஆகாமல் இருக்கின்ற ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் குறிப்பிட்டு ஜாதக விளக்கத்தை உதாரண ஜாதகத்தை கொடுத்து ஜாதக விளக்கத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் தற்போது அதே போன்ற அமைப்பில் உள்ள ஒரு பெண்ணின் உதாரண ஜாதகத்தை கட்டம் போட்டு விளக்கப் போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஜோதிடத்தில் பலன் அறியும் நுணுக்கங்கள்னு சில விஷயங்களை சொல்லுவேன் எப்படி அப்படின்னா ஒரு மனிதன் பிறந்தது வம்ச விருத்திக்காக நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஜாதகத்தில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் நான் சொல்லுகின்ற பாபத்துவம் என்னும் அடிப்படையில் இருளடைந்து விட்டாலே வந்து என்ன நோக்கத்திற்காக நாம் பிறந்தோமோ அது நடக்காது என்னுடைய அந்த சுபத்துவ சூட்சும வேத வேத ஜோதிடத்தின் பாரம்பரிய ஜோதிடத்துடைய என்னுடைய அந்த சுபத்துவ சூட்சும வலுவை கொஞ்சம் மனதில் உள்வாங்கி கொண்டால் எந்த கிரகங்கள் எந்த அமைப்பில் சுபத்துவமாக பாபத்துவமாக இருக்கின்றன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே என்ன பலன் வந்து ஜாதகத்தில் நடக்கும்ங்கிறத தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளலாம் தற்போது நான் சொல்ல போகின்ற பெண் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவர் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவர் இவருக்கும் ஐம்பது வயதாகிறது இவருடைய பிறந்த தேதி பதினெட்டு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது காலை பத்து முப்பத்தி எட்டுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இப்போது உங்களுக்கு ஜாதக கட்டம் போடப்பட்டிருக்கும் அதாவது அனைத்து கிரகங்களும் பாபத்துவம் அடைந்திருக்கின்றன இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று சுபகிரகங்கள் ராகு பாபத்துவம் அடைய வைத்திருக்கிறார் அமாவாசை யோகத்தில் இந்த பெண் பிறந்திருக்கிறார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் புதன் சனி சேர்க்கை செவ்வாயின் வீட்டில் நடைபெறுகிறது ஒரு மனிதருக்கு மிக முக்கியமான திருமண காலகட்டம் என்பது இப்போது நான் சொன்னேன் இருபத்தி மூன்று வயதிலிருந்து முப்பது வயது வரைக்கும் தான் சூரியனோடும் சந்திரனோடும் குறிப்பாக இருள் சந்திரனோடும் சேர்ந்து மேலும் பாபத்துவமாகி தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையால் லக்னத்தை பார்க்க செவ்வாய் எட்டாம் பார்வையால் லக்னத்தை பார்க்கிறார் ஆக லக்னம் அடிபட்டு போச்சு லக்னாதிபதியாகிய புதன் வந்து ரெண்டு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரெண்டு சனியோடு சேர்ந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளி கிரகங்களான சூரியன் சந்திரன் ஒரு ஜாதத்தில் கிடக்கூடாது அதே போல் சுக்கரனும் குருவும் ஒரு பெண்ணின் ஜாதத்தில் கிடக்கும் பொதுவாகவே எவ்வளோ யாருடைய ஜாதத்திலையும் கிடக்கூடாது அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் தாம்பத்திய சுகமும் புத்திர சுகமும் கிடைக்கவில்லை சரி அப்போ வந்து இவ்வளவு டார்க்காக பாபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகத்தை வந்து சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒரு ஒளியான ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்